I had an unusually strong bout of insomnia tonight. Due to adrenaline. Too many things to do. Too many things that I'm excited about. Today my to-do list is a mile long. I need to do a bunch of things for the class, resolve PayPal issues, send emails to a bunch of the students, update the website to reflect the locations that we finally secured. Uh, and above all, I need to type out my class into a detailed script in English that I will then translate into Portuguese. It's a surreal time of night to be awake and working. It's 3.44, I can hear the cicadas outside chirping. I hate not sleeping because it throws off my schedule, but it's actually a good time to work. No one else is awake, so no one can bother you. I've been using the Pomodoro method lately. My friend Elias introduced it to me. Basically, you work really hard for 25 minutes, take a break for five minutes. Um, you do that every 30 minutes, your overall productivity is higher. And it's true. Not only does it motivate you to work really hard, really fast, it gives you a unit of measurement to know, okay, in this chunk of time, I accomplished this amount of goals. Claro, a vantagem de acordar cedo é que posso ver a nascer do sol. Todo o mundo no Rio está dizendo que, que vou estar assaltado. Vou perder meu iPhone. É, é possível. Mas não posso viver em medo. Vou pegar precauções. Por exemplo, tenho duas shorts e coloco meu iPhone na primeira shorts. Ahahaha! Que inteligente esse cara! Breakfast is complete without bad instant coffee. A Nescafe, at least in Lebanon, meant a coffee or a un instant coffee. They have the monopoly on the brand. It's what I like. It's who I am. Breakfast of champions. Ba boom. Ah, uh, los bons drinks. Ain't it heavy boatos? The cave is stubborn up here. This is a classic Eric situation. Uh -huh. I have to upload a video for work. I'm sending Amigo Gringo files to Drake. Tá comendo, né? And the internet Não, is tá way too slow. Four hours, and sometimes it's saying eight hours. No, it's too much. Time to go to a cafe with faster Wi Fi. It's very interesting, I like it when there are people who sell their shoes in the street. Oh, it's But first, I'm going to get a book by Gregorio Duvivier. He's a comedian, a humor writer. I like it a lot. I think that he talks about the culture of Brazil. So I can practice my Portuguese. But it's also something that is not heavy. I like it here. Good afternoon. I'm very happy here in Ipanema. Because it's close to the beach. Realmente é um sonho, mas não existe a cultura que quero. Tem que ir para outros bairros, por exemplo, no centro, por exemplo, outro bairro que se chama Santa Teresa. Agora eu vou fazer uma coisa que se chama restaurante de quilo, buffet quilo. Adoro! Boa tarde. Boa tarde. It depends on the peso, the comida. Isso é quanto costa. Delicioso. 
pôr do sol. Essas palavras já sabia. That rings a bell. Não me parece estranho. Ao me soa familiar. Vou tentar de dizer essa frase hoje. É uma coisa interessante. Essa uh, parte do aprender um idioma onde me fico. Porque de um lado, não quero pensar em inglês. Não quero falar em inglês. Quero viver uma vida realmente 100% português. Mas de um outro lado, não tenho todas as palavras para exprimir o que quero dizer exatamente. Então, estou pensando de jeito não claro. Às vezes tenho uma palavra na cabeça e não sei se seja uma palavra português ou espanhol. É difícil. Todas as conversações com pessoas são limitadas. As pessoas precisam ter paciência. Eu sou um café onde estava trabalhando, tem um Wi-Fi muito bem. And here's another classic Eric situation where I go to a cafe and the internet still sucks. I still can't get over it. The beach is right there and I am right here. Right here. Ah, muitos gringos. Gringos demais. Aqui está meu outro lugar preferido porque tomo suco de açaí quase todos os dias. Perfeito. Obrigado. Essa é a minha coisa preferida no Brasil. Acho que vou ter saudades quando volto aos Estados Unidos. E onde vamos agora? Você pode explicar? No Leme, no Leme. Vale. No Leme e para ver as comemorações do dia de Yamanjá. E qual é a música de forró? Forró é uma música no Brasil, é um pouco parecido à música de country nos Estados Unidos? Não, outra coisa. Não, diferente. Acho que você vai gostar mais. Ah, já, Espero que sim. Já sei que gostou mais. <risos> There's a Catholic tradition, Our Lady of Navigators. Um, it's also it mixed with some kind of African tradition. I tried to get an explanation by talking to some people, um, but most of them didn't know very well the history of this. But I, I think they're throwing flowers to ask the Virgin Mary for something. I know shamefully little about this. I tried to become an expert to tell you guys about it, but I just don't know. You should look it up. Today was a really good day. 